Mein erstes Bundesliga-Tor für Borussia, das vergisst man nicht. kommt Michael Rummenigge zum BVB. Von den Bayern. So etwas wird von den schwarz-gelben Fans eher skeptisch betrachtet. Es gab sogar einen Fanaufmarsch, als ich auf der Geschäftsstelle mal war. Und dann habe ich mit Dr. Niebaum damals das ganze Thema besprochen und habe gesagt, wir beißen uns durch, wir zeigen es mal, wie es geht. Man muss ab und zu in Dortmund damals im Westfalenstadion noch ein bisschen grätschen, die Leute abholen, mitnehmen. Kicken konnte ich sowieso, aber einfach die, auf die Leute zugehen und das hat wunderbar funktioniert. Er hat sich eingebracht, er hat Leistung gebracht und äh, Hochachtung, also was der gebracht hat auf dem Platz, ne? der hat sich nie hängen lassen. Kämpfer, ähm, er äh, hat die, ähm, die Ärmel hochgekrempelt und äh, dadurch, dass er bissig war, äh, ich denke auch den einen oder anderen mitgezogen. Das mit der Akzeptanz hat er also ziemlich schnell hinbekommen. Mit etwas anderem dagegen hapert es. Trotz einiger Chancen hat Michael Rummenigge nach 14 Spieltagen immer noch kein Bundesligator für Borussia Dortmund erzielt. Es war lange und da kamen so Stimmen auf, oh, trifft überhaupt nicht mehr. Das war mir auch bis dahin noch nie passiert. In München habe ich im Schnitt immer 10, 12 Tore gemacht. Dann kommt das kleine Revierderby. Das Spiel in Bochum war ja im November, 15. Spieltag und ich hatte bis dahin kein Bundesligator geschossen. Die Medien, die Presse wurden ein bisschen unruhig. Ich auch, muss ich sagen. Ähm, mein, mein eigener Anspruch war einfach, äh, Tore zu machen auch. Aber auch in der ersten Spielhälfte bleibt es dabei. Tore von Michael Rummenigge, Fehlanzeige. Der BVB geht trotzdem mit einer 1-0-Führung in die Pause. Den Treffer erzielt Andi Möller. Auch nach dem Wechsel zunächst dasselbe Bild. Dann die 64. Minute. Nach 1.179 Minuten ohne Bundesligator für den BVB ist es endlich soweit. Das Tor, was ich gemacht habe in Bochum, mein erstes Bundesligator für Borussia, das vergisst man nicht. Der Bann ist gebrochen und Michael Rummenigge endgültig in Dortmund angekommen. Ich habe noch Glück gehabt, bin noch weggerutscht, schieße mich selber an und der Ball geht ins Tor. Das war, wo ich dann auf Horst Köppel zurenne, die ganze Bank springt auf, die mir das alles auch gegönnt haben ähm, und sich gefreut haben, dass ich dann jetzt ein Tor mache, weil es wurde auch Zeit. Am 15. Spieltag ist lange und da ist am 15. Spieltag, das war eine Last, die mir auch weggefallen ist, wirklich. Sein Premierentreffer reicht aber nicht zum Sieg. Am Ende heißt es 2 zu 2 und Michael Rummenigge kennt den Schuldigen. Der Nobby. Normalerweise machst du die rein. Er weiß es selber, es wäre es 3-2 gewesen. Ja? Aber Nobby, du kannst auch nicht jeden machen. Wichtig, dass du die wichtigen Tore gemacht hast wie in Berlin. <lacht> die Nachricht des Tages aber bleibt. Michael Rummenigge erzielt sein erstes Bundesligator für die Schwarz-Gelben, dem er dann noch 35 weitere folgen lässt.